，耶，说在做啷个？耶，做啷个啊？在挂叶子眼咯。哦，你就住在这个房子的哇？你就住在这里面了？你就住在这里面了？嗯。哦。你也干什么？我干什么？家里面的人呢？啊？家里面的人呢？啊？走。我等下有点你也干嘞。老老老伴儿，啊，你好大年纪了？我们我六十几了。你六十几了？哎，你一个人住在里面？啊，是啊。娃儿呢？没有。哦，等于说你是一个人一个人，等于年轻的时候没安家？是啊。哦。啊。你们家几兄弟啊？我们我们两姊妹，姐姐跟姊妹。两姊妹有个姐姐哈。哎。啊。有几个外甥啊？有两，有还三个。三个外甥啊？嗯。那你一个人住着的，年纪大了，他们要管你不啦？年纪大了，那老板说过上有人管，有人管你。以前哪个你没结婚呐？谈过没得啦？谈是谈过了。谈过的哈。嗯。哎，对。嗯嗯等于谈也是也是谈过的，嗯、然后等于没谈成、啊啊，可能年轻的时候也二十二十多岁的时候谈过的。你现在就是一个人一个人在这里种点儿地，来搞点儿生活、啊。然后这个、嗯、你应该有五保金了，现在。有啊。你个人领了好钱呢？你们要好你。一个月都有几千块钱，一个月都有几千块钱了，那挺好的啦。<笑>那你自己喂的有猪啊，行不得啊？我也有，我好几年没有喂了。<笑>哦哦哦，反正就种点包谷啊，种种点烟啊，自己抽，种点蔬菜吃哈。嗯。然后反正国家呢，一个月也有一千多块钱，那跟你差不多了哈。差不多，够用了哈。嗯。大家好，现在呢，我是在一个深山的原始森林里边，这里是一个破旧的一个木房子，这里边呢住着一个六十多岁的大叔，那么就是刚刚跟我聊天的这个大叔，他现在是一个独居的状况啊，然后父母呢都已经过世了，然后有一个姐姐也是嫁得很远，那么现在就是一个人，也没有结婚。说实话，我不得不感叹，我们国家的政策真的是超级好。对这些特别偏远的山区的人是非常照顾的。你看他一个老人独居在这里，现在全部是政府在负责。那么他在这里呢，就种点玉米什么的，啊，种点这个叶子烟自己抽一下。然后每年呢，大概政府有一万多块钱给到他，那一个月呢有一千多块钱，基本上，那么这个生活是完全有保障的。说实话，每当我看到这样的场景，我都不得不感叹，我们国家的政策真的是太好了。如果说没有这么好的、这么完美的一个政策架构的话，你可想一下，这些独居的老人老了是一个什么状态？就连吃的都没有，或者说花钱叫人帮你去买点东西也没钱，怎么办？所以，所以我们国家真的是太牛了，太牛了，点赞。Hello， 大家好，我是阿泰。现在呢，我在丰乡镇下面的一个村啊，什么村我不太清楚。等一下我们去看门，看那个门牌就知道了。呃，这里呢，发现一户人家已经很久没有人居住了。然后我看这个房子外面的这个感觉呢，这家应该是以前是酿酒师哈。他们这里呢，整个房子呢也没有也没有进行这个无改式化的这个改造，但是公路呢已经通到这个家门口了。然后这里呢，就是进进他家的路，大家可以看一下，这家以前是搞养殖的，啊，然后这里面应该是养牛啊，还是养什么的，这个圈这些都还可以。然后这里呢是厕所，养牛哈、啊，应该是在养牛。那么这个这个地方呢是酿酒的啊，所以这一家人还挺厉害的哈，又酿酒又搞养殖，那。
大家看一下这个，就是我们农村酿酒的。这里还有一个，这个这个大水泥缸里面还有一一个坛子，大坛子。这里面是不是还有酒啊？看，我也我也我也不去跟他拆开了。啊，然后这边呢就是这个玩意儿我也不懂啊。这个呢就是应该上面要放一口锅，然后呢中间去接那个酒。啊，里面都有这个工具的，大家可以看一下。所以我觉得这一家人还蛮厉害的。你看前面他这个房子那么多的这个酒缸，是吧？那证明他以前这个酿酒的还酿了不少，所以可以证可以看得出他这这一家人呢，他酿酒是酿的比较多的啊，他不是一点一点一点的酿。然后大家可以看一下这么多的这个缸子。这个木房子呢，整体看去还是可以的，但是没有进行修缮啊，没有进行修缮，呃，也没有进行这种就是外面喷漆啊之类的，没有进行这个无改饰化啊。我们可以看一下这个门已经上锁了，这里是什么组？给大家看一下，哦，纸纸房组啊，它是属于这个播州区丰乡镇这边的。然后再看，大家看这个门上啊，还是这个结婚的时候，应该是小孩子结婚的时候写的这个对联看一下，他这个房子呢，说实话，还不是特别破哈。嗯，如果说稍微这个修整一下的话，其实是可以，还可以住人的。啊，大家看边上呢，有一个厢房。就是堆一些杂草啊之类的，咱们来看一下，这个呢是一个石磨啊，啊，看这里还堆有这么多的这个柴火，就是烧炉烧烧这个烧炉灶用的，就是煮煮那个猪食啊、烤火呀，这个冬天就用这个木材啊。这个是又是一个牛圈，你看它那边有牛圈哈，然后这里呢也有一个牛圈，啊、呃，又有一个猪圈，那么证明这家人确实养的东西相对相对比较多，啊，大家看看，然后这个门前呢就是大概是这个样子啊。啊，门前大概就是这个样子，视野还是非常非常宽阔的。公路是通到这里来的，然后水源的话这里是有，然后呢，这个房子它是没有人住了，然后主人家呢是一个多才多艺的人，看会酿酒，然后呢还会搞养殖，所以而且他的酿酒工艺我觉得应该是非常不错的。所以我感觉主人家是是一个多才多艺的人。现在呢，可能应该是看这个房子的样貌，应该是已经搬出去好几年了，有可能是在外面做这个酿酒的生意也说不清楚啊。如果有朋友看得上这一户人家的，大家其实可以，可以，可以到时候来看一看哈。相信跟这个主人家接触之后呢，你还可以学到东西啊。特别是酿酒这块啊，酿酒这个这个工艺，应该是很资深的酿酒的酿酒的人啊。像这种房子的话，如果有谁看得起想来住的话，主人家我我我可以这么说吧，主人家可以免费给你住，啊，当然这个房子上面的这个修造啊，就是一些整理啊，肯定是你要让你自己来整理。但是你说住他的房子住一下的话，我觉得他不不大会要钱的哈。我是大概是这么一个情况啊。如果大家有看得上这里的呢，大家可以过来看一下。